करनाल के कमेटी चौक पर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर अपना रोष व्यक्त किया जिसमें संविधान बचाओ देश बचाओ के नारे लगाकर इस बिल का विरोध दर्ज किया गया इस मौके पर पंकज पुनिया सोनिया तवर व अन्य युवाओं द्वारा कमेटी चौक पर नारेबाजी की गई एवं बिल को देश के नागरिकों के लिए घातक बताया उन्होंने कहा कि सरकार इस बिल को लाकर देश की जनता को गुमराह कर रही है एवं देश के आर्थिक मुद्दों से भटका कर लोगों को जाति पाति एवं धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास कर रही है इस अवसर पर भारत पुलिस बल भी मौजूद रहा इस मौके पर अंबेडकर युवा सभा के भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे वहीं करनाल के डीसी विनय प्रताप सिंह ने नागरिकता संशोधन बिल के मद्देनजर जिला में तुरंत प्रभाव से धारा एक लगाने के आदेश जारी किए हैं उन्होंने कहा है कि आदेशों की पालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक और संबंधित क्षेत्र के उपमंडलाधीशों की होगी आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड प्रतिक्रिया के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी वहीं नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन किया मोहसिन कुरैशी ने बताया कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है उन्होंने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में सब भाई भाई हैं। लेकिन जो ये एक्ट बनाया गया है इसमें सबको बांटने का काम किया जा रहा है देखिए एक रिपोर्ट सर हम ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं हमारी कोई मांग नहीं है हमारी मतलब ये मांग मांग के अगर शायद अगर आज मैं अपने शब्द रखूंगी तो मुझे अपने आप पे अफसोस होगा मैं ये चाहती हूँ कि ये जो बिल आज सरकार लेकर आई है इसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए हम सब लोग इस समाज में रहते हैं हम लोग आज करनाल की धरती पे खड़े हैं मुझे बता दीजिए की मुसलमानों ने हमारा क्या खून पी रखा है आप लोग सब मीडिया के साथ ही सब लोग हम सब लोग साथ रहते हैं लेकिन उसके बावजूद में ये बिल हमारे बीच में लाकर हम लोगों को अलग करने की कोशिश की जा रही है हम नहीं चाहते अपने समाज से अलग होना और अगर मैं हिंदू हूँ मैं हिंदू की बेटी हूँ और अगर मैं मुसलमानों के लिए खड़ी हूँ इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि वो लोग हमारे साथ मिल जुल के रहते हैं उसी चीज के समर्थन के लिए हम क्या करें देखिए आज मैं समझता हूँ की हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह ऐसी भारतीय जनता पार्टी बांटने की राजनीति आरोप चल पड़ी है आज हमारे सामने मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा महंगाई का आज जो जीडीपी हिंदुस्तान की लगातार जिस तरीके से सरकार में गिरी है आज से पहले मैं समझता हूं कि कभी ऐसा नहीं हुआ लेकिन आज सरकार इन सब तमाम चीजों से ध्यान भटका करके आज मैं समझता हूं हिंदुस्तान के लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस राह पे लेके जाना चाह रही है कि आज सारे मुद्दों को भूल जाए आज आप प्याज को भूल जाओ आज आप लाखों को भूल जाओ आज आप देश में जो बढ़ती जो बढ़ती बेरोजगारी है उसको भूल जाओ सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू और मुस्लिम ये मैं समझता हूँ कि जो बिल है इस बिल के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा की जरूरत थी सरकार को तब इस चर्चा में एक सार्वजनिक राय बना करके इस चीज को लेके आना चाहिए था क्योंकि इसमें बहुत सारी कमी है आज हम जब हम इस हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए हमारे माँ माँ बाप दादा जिन्होंने इस हिंदुस्तान के अंदर सांस ली इस हिंदुस्तान को जिया आज हमें अपनी नागरिकता के लिए भी कल को लाइन में लगना पड़ेगा हमें बताना पड़ेगा कि हम यहाँ के नागरिक हैं तो इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि आज सरकार को हमें बताना पड़ेगा कि हम यहाँ के नागरिक हैं हमें अपने डॉक्यूमेंट सरकार को देने पड़ेंगे इससे ज्यादा मैं सुनता हूँ मानसिकता इस सरकार के नहीं हो सकती
एक जो कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट है हर यूनिवर्सिटी में उसके पीछे करने के राजनीतिक कारण है जो जो स्टूडेंट है सड़कों पर क्या लगता है कि पोलिटिकल भी हो सकता है इसके पीछे नहीं देखिए जिस तरह से कर्नाटका के विधायक ने एक विधायक ने भाजपा के विधायक ने ये बात कही कि जो बुद्धिजीवी है उनको गोली मार देनी चाहिए तो ये भाजपा का एजेंडा है भाजपा की आवाज़ है कि वो जो देश के बारे में लोग सोचते हैं जो देश के बारे में समझते हैं जो अच्छाई और बुराई के फर्क कर सकते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं हटाया जाए और कुचला जाए एक्ट के विरोध में बैठे हैं जिसमें एक समुदाय को टारगेट करके अदर समुदाय को भी टारगेट किया जा रहा है देश के विभाजन की ओर अग्रसर किया जा रहा है हम उसके खिलाफ हैं तो क्या चाहते हैं भारतवासी हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई यही नारा हमेशा लगता है और हमेशा लगता रहेगा लेकिन जो ये एक्ट बनाया गया है इसमें कहीं ना कहीं सवालिया निशान है क्या नाम आपका मेरा पूरा नाम मोहसिन कुरेशी है करनाल का रहने वाला और हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में ही यहाँ बैठे हुए JBD Banquets lie here. Incredible marriage palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारे चैनल को लाइक, शेयर, एंड सब्सक्राइब करें. धन्यवाद